பொதிகை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் அதாவது சம்பாதித்த பணத்தை எப்படி சிக்கனமாக சேமிப்பது அவ்வாறு சேமித்த பணத்தை எப்படி பாதுகாப்பாக கையாள்வது பாதுகாப்பா கையாண்டா போதுமா அதை எப்படி லாபகரமா மாற்றுறது அப்படின்னு நேர்களுக்கு பல கேள்விகள் இருக்கும் உங்கள் அத்தனை கேள்விகளுக்குமான ஒரு விடைதான் இந்த நிகழ்ச்சி இது பாதுகாப்பான முதலீடும் பங்கு சந்தை வணிகமும் வாராவாரம் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில முதலீடு குறித்து பல கேள்விகளுக்கு இங்கே விடையளிக்க நம்முடைய எக்ட்ரா நிறுவனம் அதாவது ஈக்வட்டி கமாடிட்டி ட்ரைனிங் அண்ட் ரிசர்ச் அகாடமியின் சிஇஓ டி ஆர் அருள்ராஜன் சார் அவர்கள் வாராவாரம் உங்களுக்கு பங்கு சந்தை குறித்தும் முதலீடுகள் குறித்தும் வணிகம் குறித்தும் பாதுகாப்பா எப்படி நம்ம கையாள்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில பகிர்ந்துட்டு வராரு அதாவது என்எஸ்இ என சொல்லப்படும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்ற பயிற்சி வகுப்புகளை பல இவர் நடத்தியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இருபத்தி ஐந்து வருடம் வந்து பங்கு சந்தையில இவருக்கு அனுபவம் உள்ளது அது மட்டும் இல்லாம இருபதாயிரத்துக்கும் அதாவது இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பயிற்சி வகுப்புகளை இவர் பங்கு சந்தையில நிறைய விஷயங்களை வந்து நடத்தியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம மக்கள் வந்து ஒரு பாதுகாப்பா எப்படி வந்து பொருளாதாரத்துல மேம்படணும் அப்படின்றதுக்காக இவர் எக்ட்ரா அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவி அதாவது பேர்லயே பாத்தீங்கன்னா எக்ட்ரா அதாவது ஈக்வட்டி கமாடிட்டி ட்ரைனிங் ரிசர்ச் அகாடமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா வச்சு மக்களுக்கு வந்து பல சேவைகளை செஞ்சிட்டு இருக்காரு அவருடைய நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்கு வருகை என அன்போடு வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில வார வாரம் ரொம்பவே தெளிவா நீங்க நேயர்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களா ஆலோசனைகளா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதே வகையில இன்றும் நேயர்களே உங்களுடைய அனைத்து கேள்விகளையும் எங்களிடம் கேட்க அதாவது நம்முடைய டி ஆர் அருள்ராஜன் சார் அவர்களிடம் கேட்க தொலைபேசி எண்கள் வந்து நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்றால் நான் இப்ப சொல்கிறேன் அதாவது பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு ஆறு நான்கு ஆறு இரண்டு வெளியூர்ந்து <laughs> சார் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கம் சொல்கிறோம் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாம் அதாவது நம்முடைய நிகழ்ச்சியில வாரம் வாரம் எப்பவும் சொன்ன மாதிரி ரொம்பவே அழகா நீங்க வந்து அற்புதமா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க பங்கு சந்தை குறித்தும் வணிகம் குறித்தும் என்னென்ன விழிப்புணர்வு தேவையோ அது எல்லாமே நம்முடைய நிகழ்ச்சி மூலமா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி இருக்கும் அந்த முதலீடுக்கும் பணக்காரர் ஆவதற்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு என்ன ஒரு சம்பந்தம் பொதுவா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க வந்து பணக்காரர்கள் வந்து பணக்காரர் ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க ஏழைகள் ஏழைகளாக இருக்காங்க அப்படின்றது ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்றத கொஞ்சம் ஆலசி ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஏழை என்று சொல்பவர்கள் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அவரோட உழைப்பை நம்பி இருக்கிறார்கள் அந்த உழைப்பின் மூலமாக வரக்கூடிய பணம் இன்னும் பணம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் உழைப்பது இந்த மாதிரி உழைப்பை அதிகப்படுத்தி பணம் சம்பாதித்தல் என்பதுதான் இருக்கிறாங்க ஆனா பணக்காரர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர்கள் சம்பாதித்த பணத்தை அந்த பணம் அவர்களுக்காக வேலை செய்ய வைத்து அந்த பணமானது இன்னும் அதிக பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய மாதிரியான செயல்பாடுகள் ஈடுபடுவதனால் அவர்கள் தூங்கும் போது கூட அவர்கள் பணமானது அவர்களுக்கு பணத்தை பண்ணி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு உண்மையை தான் நம்ம நேரத்தை சொல்லணும் அப்படின்றது நிகழ்ச்சி கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா நன்றி சார் அதாவது எப்பவுமே பங்கு சந்தை முதலீடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்க சொன்னதுபடி பார்த்தோம்னா மத்த முதலீட்டை விட பங்கு சந்தை முதலீடின் சிறப்பு என்ன ஏன் அதுல வந்து மக்கள் வந்து குறிப்பா வந்து அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன கேள்வி சார் கண்டிப்பா இப்ப முதலீடுன்னு சொல்லும் போது எப்பவுமே வந்து இந்த பேங்க்ல போய் பிக்ஸ் டெபாசிட் போடுறதெல்லாம் முதலீடு அல்ல முதலீடுன்னு சொல்லும் போது அந்த பணமானது அவர்களுக்கு வரக்கூடிய காலங்களில் பண வீக்கத்தை தாண்டிய ஒரு நல்ல வருமானத்தை கொடுக்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ தங்கத்தில் முதலீடு பண்ணலாம் ரியல் எஸ்டேட்டில் பண்ணலாம் அப்புறம் பங்கு சந்தையும் சொல்கிறோம் இதில் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது பங்கு சந்தையில் முதலீடு பண்ணால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வேணால் நீங்கள் பணத்தை போடலாம் எப்போ வேணால் விற்று வெளியே எடுத்துக்கலாம் லிக்விடிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஒரு எளிமையான முறையில் இருக்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு நீண்டகால அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பங்கு சந்தையானது ஒரு ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் சொல்லும்போது ஒரு பதினைந்துலேருந்து பதினெட்டு சதவீதம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேருந்து கொடுத்துருத்தார் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ரிட்டர்னையும் கொடுக்குது ஈஸியாக பணத்தை முதலீடு செய்து திரும்ப எடுக்கக்கூடிய வசதியும் இருக்கிறது மேலும் வரி சலுகைகளும் அடங்கிய ஒரு முதலீடாக இருக்கிறது கண்டிப்பா சார் அப்ப வந்து நீங்க பங்கு சந்தை முதலீடு அப்படின்றது ஒரு லாபகரமா அமையும் சொல்றீங்க ஆனா இப்போ கடந்த இரண்டு மாதங்களா நம்ம பார்த்தோம்னா பங்கு சந்தையில வந்து பத்து சதவீதம் அதாவது பத்து பெர்சன்டா வந்து சரிவு சந்திச்சுட்டு இருக்கிற நிலைமையில இருக்கு இது இன்னும் சரிய வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படி இருந்தா அந்த முதலீடு பணம் பண்ணிருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாருக்கும் அது வந்து நஷ்டகரமா தானே
ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க இதுதான் எல்லாருக்குமே மனசுக்குள்ள வரக்கூடிய ஒரு பயம் பங்கு சந்தை உள்ள போனா நம்ம பணத்தை போட்டா பங்கு இறங்கிடுச்சு விலை இறங்கிடுச்சுன்னா நஷ்டம் வருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப பங்கு சந்தையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கடந்த ஒரு நான்கு வருடங்களாக ஏறுமுகமாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு முறை இறங்கும் போது பணம் போடலாம் இறங்கும் போது பணம் போடலாம்னு தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போனோம் அது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ஆறாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் ஒம்பதாயிரம் நிஃப்டி நான் சொல்கிறேன் சார் குறியீட்டு எண் பதினோராயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் போயிடுச்சு அப்போது முதல் இறங்கினா பண்ணலாம் இறங்கினா பண்ணலாம்னு இருந்தவர்களுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போய்விட்டது இப்போ சந்தை இறங்கி இருக்கிறது இந்த மாதிரி இறக்கங்கள் தான் உங்களுக்கு முதலீடு செய்வதற்கு வாய்ப்பாக அமையும் எதனால் இறங்குது அதை பற்றி பெருசாக கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஏன்னா சந்தையானது இந்த இறக்கங்களுக்கு பிறகு மீளும் என்பது ஒரு நீண்ட வரலாறு அதனால் இந்த இறக்கங்களை வலிமையான பங்குகள் தேர்வு செய்து முதலீடு பண்ணுவது என்பது அவர்களுக்கு நீண்டகால அடிப்படையில் வந்து கண்டிப்பாக பலன் அளிக்கும் ஆக இப்போ இறங்கினா அப்படின்னா அது இன்னொரு வாய்ப்பு அப்போ அந்த பணத்தை பிரித்து முதலீடு செய்வது என்பது தான் இவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் கண்டிப்பாக சார் ஏன்னா எப்பவுமே இறக்கம் இருக்கிற நேரத்தில் எல்லாருமே அவங்களோட ஷேர்ஸை வித்ட்ரா பண்ணி எடுத்துருவாங்க அதற்கான ஒரு அழகான ஒரு தீர்வை நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் சொன்னீங்க அடுத்ததா பங்கு சந்தை முதலீடு பண்ணணும் அப்படின்னு வந்தாங்கன்னா அவர்களுக்கு எந்தெந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் சந்தையில் இருக்கு பொதுவாக பங்கு சந்தையில் வந்து இரண்டு விதமான வாய்ப்புகளை பொதுவாக சொல்லுவோம் ஒன்று வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் முதலீடு வாய்ப்பு இது ஒரு நீண்டகால அடிப்படை ஒரு நல்ல பங்கை வாங்கினோமா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கூட வச்சு பத்து வருஷம் கூட வச்சுக்கிறாங்க சிலரெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாங்கி அது பிள்ளைக்கு சீதனமாக கொடுக்குற அளவுக்கு கூட அதை வச்சுருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு நீண்டகால முதலீடு ரெண்டாவது வந்து ஒரு குறுகால வியாபாரம் நம்ம உடனே வாங்கணும் வித்தோம் ஏதோ பணம் பண்ணணும் அந்த மாதிரியான வாய்ப்பு பங்கு சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இரண்டு விதமான வாய்ப்புகள் எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன கண்டிப்பாக சார் அதாவது ஒருத்தர் முதலீடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம இப்ப இருக்கிற ஒரு காலருக்கு அப்புறம் பாக்கலாம் வணக்கம் இது பாதுகாப்பான முதலீடும் பங்கு சந்தை வணிகமும் வணக்கம் மேடம் உங்களுடைய பேர் என்ன சொல்லுங்க மேடம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீர்கள் சென்னையில இருந்து மேடம் உங்களுடைய கேள்வி என்ன நம்மளுடைய சார் ரெடியா இருக்காங்க உங்களுக்கு விடை சொல்ல சொல்லுங்க சென்னையில <laughs> 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 நன்றி மேடம் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்கும் சார் அவங்களுடைய கேள்வி ஓகே ஸோ அவங்க என்ன கேள்வி என்ன தெளிவாக சொல்லியிருக்கலாம் அவங்க சொல்ல முயன்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எல்என்டி இன்ஃப்ரா பாண்ட் அதில் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்றது தான் என்னோட அனுமான அவங்க சொன்ன துண்டு துண்டாக வேண்ட வார்த்தைகள்லேருந்து எல்என்டின்றது ஒரு ஷேர் தனியாக இருக்குது எல்என்டியோட இன்ஃப்ரா பாண்டுன்னு தனியாக இருக்குது எல்என்டி வந்து கடனாக வாங்கக்கூடிய ஒரு பத்திரம் தான் அந்த கடன் பத்திரம்னு சொல்லுவோம் இப்போ எல்என்டி வந்து ஒரு கடனாக ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இவங்ககிட்ட வந்து வாங்கியிருக்குன்னா வட்டியோட ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் திருப்பி கொடுக்கும் அந்த ரிடம்ஷன் சொல்லுவோம் அப்போ இவங்களுடைய பத்திரம் முதிர்வாகி இருந்தால் அது அனுப்ப வேண்டிய இடமும் அந்த பத்திரத்துக்கு பின்னாடி இருக்கும் அந்த இடத்து அந்த விலாசத்துக்கு இவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட் மூலமாக அனுப்புவதன் மூலமாக இவங்களுடைய டிமேட் கணக்கு வச்சுருக்கேன் அதில் த கொடுத்தாலும் சரி இந்த விஷயம் எல்லாமே அந்த டிமேட் கணக்கில் அவங்க வங்கி விவரம்லாம் இருக்கும் அதனால் இது சரியான விலாசம் வரை இருக்கும் அதுக்கு அனுப்பிச்சாங்கன்னா அது ரிடம்ஷன் பண்ணி அந்த பணத்தை இவங்க வங்கி கணக்கில் வர வச்சுருவாங்க கண்டிப்பாக சார் அதாவது நேர்களே நம்முடைய நிகழ்ச்சி பார்த்தோம்னா பங்கு சந்தை பயிற்சி குறித்த நிகழ்ச்சி அது தொடர்பான நீங்க வந்து நிறைய கேள்விகளை கேட்கலாம் அதாவது பங்கு சந்தை குறித்த கேள்விகளையும் நீங்க கேட்கலாம் மேலும் நேர்களே உங்களுக்கு அதாவது நீங்க அதாவது அவங்க வந்து கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடையை நீங்க சொல்லிட்டீங்க மேலும் உங்களுக்கு வந்து ஏதேனும் இது குறித்து உங்களுக்கு சந்தைகள் இருந்தா தயவு செய்து நீங்கள் வந்து நம்முடைய சார் அதாவது எக்ட்ரா நிறுவனத்தை நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் அதாவது எண்கள் பார்த்தோம்னா ஏழு இரண்டு ஒன்பது 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்று இந்த எண்ணிற்கு அழைத்து உங்களுடைய அனைத்து சந்தைகளையும் கேட்கலாம் உங்களுடைய எக்ட்ரா நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள ஏழு இரண்டு ஒன்பது 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்று என்ற எண்ணிற்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் சார் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில மறுபடியும் முதலீடு செய்யணும் என்னென்ன விஷயங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் 
இப்போ பொதுவாக வந்து எந்த கம்பெனியில் போய் முதலீடு பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு டிப்ஸ் வாங்கியோ இல்லை எங்கள் ஆஃபீஸில் சொன்னாங்க இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வாங்கினாங்க அப்படின்னு ஒரு நிறுவனத்தை வாங்கிடுறாங்க அப்படி வாங்காமல் அவங்க நிறுவனத்தை வாங்குவதாக இருந்தால் அந்த நிறுவனத்தை பற்றி அடிப்படை தகவல் தெரிஞ்சுட்டு தான் வாங்கணும் எந்த மாதிரியான தகவலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது கூட நான் விளக்கப்படும் மூலமாக கூட நான் காட்டி சொல்லான்னு இருக்கிறேன் ஒன்றாவது சிலையிட பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு நிறுவனத்தை தேர்வு செய்யும்போது முதல் விஷயம் என்ன பார்க்கணும் அதனுடைய பிஸ்னஸ் மாடல் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் அந்த அடுத்ததாக அந்த நிறுவனம் வந்து எப்படி லாபத்தை சம்பாதிக்கிற ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்னு சொல்லுவோம் கடந்த ஒரு ஐந்து வருடங்கள் தேவைப்பட்ட பத்து வருடங்கள் கூட இந்த விவரங்களை பார்க்கலாம் அடுத்ததா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது நிறுவனத்தினுடைய தற்போதைய லாப நிலைமை என்ன இருக்கு சொத்து எவ்வளவு இருக்கு அதனுடைய சுமை அப்படின்னு சொல்லுவோம் லைபிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்புறம் கேஷ் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவோம் அந்த நிறுவனத்துக்குள்ள வரக்கூடிய பணம் வெளியில் போகக்கூடிய பணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு தேவையான அளவு உள்ள பணப்பழக்கம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறதா இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயத்தெல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அந்த நிறுவனத்தில் அவங்க பணத்தை போடணும் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த நாங்கள் ஒரு விஷயத்த ஒரு பயிற்சி வகுப்பாகவே நடத்துகிறோம் அதான் சொல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட் போலியோ மேனேஜ்மெண்ட் நன்றி சார் அடுத்ததாக ஒரு நேயர் வந்து தொடர்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் தொடர்பில் இருக்கிறீர்கள் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பேர் என்ன எங்க இருந்து அழைக்கிறீர்கள் கடலூர் பாலாஜி மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க பாலாஜி சார் மாசம் வந்து பதினஞ்சாயிரம் சம்பாதிக்கிறாங்க சார் வீட்டில் சரி சொல்றேன் இப்போ நம்ம நேயர் கேட்டிருக்கிற இந்த கேள்வி இவ்வளோ என்னால் சம்பாதிக்க பதினஞ்சாயிரம் சம்பாதிக்கிறேன் எவ்வளோ அதில் முதலீடு பண்ணணும்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார் முதல்ல எவ்வளோ சேமிச்சு அதை முதலீடு பண்ணணுன்றதுல கொஞ்சம் யோசனை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரம் அப்படின்னு சொன்னார் ரெண்டாயிரம் அப்படின்றது என்ன அவர் தான் அதை முடிவு பண்ணணும் எவ்வளோ சேமிக்கணும் பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம் ஒரு முப்பது சதவீதம் சேமிக்கணும்னு சொல்லுவோம் வரக்கூடிய வருமானத்திலேருந்து அப்படி பார்க்கும்போது அவர் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா சேமிச்சாருனா நல்லது பட் இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாவது சேமிக்கணும்னு நினச்சார் அதே ஒரு வரவேற்கத்தக்க விஷயம் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் முதல்ல அவர் எப்படி யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே பங்கு சந்தைக்கு வந்துடக்கூடாது இதை கொஞ்சம் தன்னுடைய இப்போது எமர்ஜென்சி எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றதுக்கு தேவையான மாதிரியான ஒரு சேமிப்பை முதல்ல கொஞ்சம் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் போட்டு இப்போ ரெண்டாயிரம்னா ஆர்டி போட்டுக்கலாம் அப்படி போட்டு கொஞ்சம் பணத்தை சேமித்து வச்சுக்கணும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் எழுபத்தஞ்சாயிரம் ஒரு லட்சம் அப்புறம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரிஸ்க் நிறைந்த இந்த பங்கு சந்தைக்குள்ளே வரணும் அப்படி வரும்போது கூட இவர் எப்படி வரணும்னா இதே மாதிரி இந்த ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு இதை வந்து எஸ்ஐபின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் மாதா மாதம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக வரலாம் ஒன்று நேரடியாகவும் வரலாம் இல்லைனா மியூச்சுவல் ஃபண்டு சொல்லக்கூடிய அதில் கூட அவர் முதலீடு பண்ணலாம் இதுதான் அவருக்கு சரியான வழிமுறை கண்டிப்பாக சார் அதாவது நம்ம பேசிட்டு இருந்த விஷயம் என்னென்னா முதலீடு பண்ணணும்னா என்னென்ன தேவைன்னு சொன்னோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு நேயர் வந்து இப்போ கால் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க நேயருக்கு வந்து உங்களுடைய கேள்விக்கான விடை கிடைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அதே மாதிரி மேலும் உங்களுக்கு வந்து கேள்விகள் இருந்ததுன்னா எக்ட்ரா நிறுவனத்தை நீங்கள் அணுகலாம் அணுகி உங்களுடைய தொ அதாவது நீங்கள் அணுக வேண்டும் என்றால் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் என்னவென்றால் ஏழு இரண்டு ஒன்பது 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்று அதாவது இப்போ அழைச்ச நேரும் பார்த்தோம்னா நம்ம பேசின விதமாகவே முதலீடு தொடர்பான கேள்விகளால் கேட்டாங்க அதனால நீங்க வந்து நிஜமா இப்ப வந்து எஸ் எம் எஸ் பண்ணலாம் சார்க்கு சார் எஸ் எம் எஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பா எஸ் எம் எஸ் பண்ணலாம் அதனால எஸ் எம் எஸ் போட்டுட்டு வாண்ட் பண்டமெண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போட்டு அதே இப்ப சொன்ன அதே ஒரு நம்பருக்கு உங்களுடைய கேள்விகள் எல்லாத்தையும் அனுப்பலாம் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில இப்ப ஒரு சிறிய இடைவேளை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி आपके दृढ़ निश्चय और हौसले ने स्वच्छता आंदोलन को प्रबल किया आप ही ने घर घर जाकर सभी का मन और व्यवहार बदला आप स्वच्छ घर ही है आपको मेरा सलाम 10 अप्रैल को चंपारण की पावन भूमि से गांधी जी के सत्याग्रह से प्रेरित आइए आप और हम मिलकर इस देश को 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ बनाने का संकल्प ले और उसे साकार करें चलिए चंपारण மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் அதாவது சார் முதலீடு பத்தி அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் 
அதற்கு நீங்க வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தை சொன்னீங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லலாம் கண்டிப்பா அது கூட ஒரு விளக்கப் படம் மூலமா கூட நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படி நம்ம சொல்லும்போது அந்த ஒன் ஹவர் ஸ்லைட்ல நான் கொடுத்திருக்க விஷயங்கள் என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா முதல்ல தெரிய வேண்டியது அந்த கம்பெனியோட பிசினஸ் மாடல்னு சொல்றோம் பிசினஸ் மாடல்னா என்ன அர்த்தம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த நிர்வாணம் இப்போ என்ன வியாபாரம் செய்கிறது இந்த வியாபாரத்தின் மூலமாக அது நல்ல வருமான ஒரு வாய்ப்பு உண்டா போட்டியின் அடிப்படையில் இருக்கும்போது அடுத்தடுத்த வருடங்களில் இவர்கள் தாக்கு பிடிப்பார்களா நீண்டகால அடிப்படையில் இந்த நிறுவனம் தாங்குமா இதான் வந்து பிசினஸ் மாடல் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இப்போ கரண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சிச்சுவேஷன்ன்றது வந்து ஒரு प्रॉफिट அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் மூலமா பார்க்கலாம் அப்படினு சொல்லி இருக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து படிக்கும்போது அந்த நிறுவனத்தோட அசெட் எவ்வளவு லைபிலிட்டி எவ்வளவு வாங்குன கடனை திருப்பி அடைக்க கூடிய அளவுல இருக்கறங்களா வட்டி எவ்வளவு வருது இப்போ வருமானத்துல எவ்வளவு வட்டி போகும் இந்த மாதிரி அந்த நிறுவனத்தை பத்தி முக்கியமான தகவல் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து cash flow situation அப்படி நான் சொல்லி இருக்கிறேன் அதல வந்து பணம் உள்ள வரது மலையில போறதையும் தெளிவா அவங்க தெரிஞ்சிக்கிட்டு தெரிஞ்சு <laughs> இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கற்றுக்க வேண்டியது என்னென்னா டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இந்த பயிற்சி வகுப்பு மூலமாக எப்படி அதை வந்து கற்றுக்கணுன்றத ஒரு சின்ன வரைபடம் மூலமாக கூட நான் காட்டுறேன் இப்போ ரெண்டாவது ஸ்லைடில் பார்க்கும்போது இதில் நான் ஸ்டேட் பேங்க்னு ஒரு நிறுவனத்தினுடைய வரைபடத்தை போட்டிருக்கேன் இந்த வரைபடத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வட்டம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அதில் ஒரு பச்சை கலர் கேண்டில் இருக்குது சிவப்பு கலர் கேண்டில் ரெண்டு வயசுல வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அது ஒரு பேரிஷ் என்கல்ஃபிங் பேட்டர்ன் சொல்லும் இப்போ இறங்குறதுக்கு தன்னை தயார் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது அப்போ அந்த இறக்கத்தை ஊர்ஜிதம் பண்ணுவது அப்படின்னு பார்க்கும்போது கூட அந்த எப்படி ஒரு கிராஸ் ஓவர் நடந்துக்கிறது அந்த அம்புக்குறி போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அப்போது இதை நினைச்சா முந்நூற்றி பத்து ரூபாயில் வித்துட்டு வெளியில் வந்திருக்கலாம் இப்போ அது இரநூத்தம்பது ரூபாயில் இப்போ இருக்குது அதனால் நல்ல விலை கிடைக்கும்போது எப்போது விற்கலாம் திரும்ப குறைஞ்ச விலையில் எவ்வளோ வாங்கலாம்ன்றதுக்காக இந்த ஒரு வரைபடம் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுது முதலாவதாக முதலீடு செய்யணும்னா அவங்களுக்கு பண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் தேவை அடுத்ததாக ட்ரேடிங் அப்படின்னா அவங்களுக்கு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது நிறைய பேர் எப்படி இருப்பாங்கன்னா பங்கு சந்தைக்கே நாங்கள் முதல்ல புதுசாக வரும் நிறைய வார்த்தைகள் சொல்கிறீங்க ஒன்றுமே புரியல அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி பயிற்சிகள் தரீங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா சந்தைக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி அது அது என்ன களம் அது அதில் என்னென்ன நடக்குது அப்புறம் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் எப்படி இயங்குது இந்த மாதிரி அடிப்படை விஷயங்களும் நம்ம பணத்தை போட்டால் திருப்பி எப்போ எடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அறிந்து கொண்டு அந்த எக்ஸ்சேஞ்சோட செட்டில்மெண்ட் பேட்டர்ன் இந்த மாதிரி அடிப்படை விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வரணும் அதுக்காக தான் நான் கூட ஒரு வரைபடம் மூலமாக கூட தகவலை சொல்கிறேன் அதாவது பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஈக்விட்டி அண்ட் கமாடிட்டின்னு ஒரு பயிற்சி ஓப்பன் நடத்துகிறோம் இந்த பயிற்சி ஓப்பன் மூலமாக ஒரு அடிப்படை விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் அது வந்து வீட்டில் இருந்தே கூட தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி கூட ஒரு வகுப்பு இருக்குது சென்னையில் இருக்கிறவங்க நேரடியாக சென்னையில் வந்தும் இதை கலந்துக்கிட்டு இதன் மூலமாக பயனடையலாம் கண்டிப்பாக சார் மிக்க நன்றி நேர்களே அதாவது பேசிக்ஸ் குறித்து சார் வந்து ஒரு தகவலை இன்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பேசிக்ஸ் குறித்து இன்னும் பல விஷயங்கள் பங்கு சந்தையில் எப்படி நம்ம உள்ள வர்றது அந்த மாதிரி பல கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கேட்கணும்னா மறுபடியுமே நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய எக்ட்ரா நிறுவனத்துக்கு எஸ்எம்எஸ்ல வாண்ட் பேசிக்ஸ் அப்படின்னு டைப் செய்து ஏழு இரண்டு ஒன்பது 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்று என்ற எண்ணிற்கு உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க அனுப்பலாம் சார் அடுத்ததாக வந்து நீங்க எக்ட்ரால பங்கு சந்தை வகுப்பு பயிற்சி நடத்துறீங்க வர முடியாத அதாவது உங்க வகுப்புக்கு வர முடியல என்னால அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பயிற்சி வகுப்புகளை நீங்க எடுத்து நடத்துறீங்க கண்டிப்பாக நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நான் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பண்ணணும் அது குறிப்பாக அந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ன்றது எல்லாருமே படிக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போது இந்த ட்ரெண்டு எப்படி இருக்குது அப் ட்ரெண்டில் இருக்கா டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கா இல்லை ஃப்ளாட் ட்ரெண்டில் இருக்கா இதில் எப்போ நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும் எப்போ எக்ஸிட் பண்ணணும் இதெல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இதில் பண்ணணும் அப்போ இதை கற்றுக்கிறதுக்கான சென்னைக்கு வந்து என்னால் வர முடியல அப்படின்றவங்க வந்து வீட்டிலேருந்தே அந்த பயிற்சியை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் டிவிடிஸ் கூட நான் தயார் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த டிவிடி விளக்கப்படுத்துறது மூலமாக கூட அது பார்க்கலாம் என்னென்ன தலைப்பில் அந்த டிவிடிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அதன் பிறகு ஆன்லைன் ட்ரேடிங் மேஜிக் ஆஃப் கேண
DVD அப்படின்னு டைப் செய்து நம்மளுடைய எக்ட்ரா நிறுவனத்திற்கு ஏழு இரண்டு ஒன்பது 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்று என்ற எண்ணிற்கு உங்களுக்கு ஒரு எஸ் எம் எஸ் அனுப்புங்க உங்களுக்கான விடைகள் எல்லாமே கிடைச்சிரும் சார் அதே மாதிரி அடுத்த விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நான் கிளாஸ் எல்லாம் போயிட்டு நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்ட பக்க சந்தையை பாக்குறேன் ஆஹ் அப்படியும் நினைச்சிட்டு மார்க்கெட்குள்ள நுழையும் போது ஒரு தயக்கம் வரும் ஒரு பயம் வரும் நஷ்டமாயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு தயக்கம் எல்லாமே இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே கடக்கிறதுக்காக நீங்க ஏதாவது ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் ஏதாவது ஆர்கனைஸ் பண்றீங்களா இல்ல எப்படி கண்டிப்பா இப்ப வகுப்பறையில சொல்லி கொடுக்கறோம் நம்ம வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் இப்படி தான் பண்ணணும் இந்த பங்கு வந்து இந்த இடத்துல தான் வாங்கணும் வாங்கின பிறகு இந்த இடத்துல புக் பண்ணணும் ஒரு ஆள் இறங்கிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல வெளியில வரணும் இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லித்தரோம் ஆனா அந்த சந்தைக்குள்ள ஈடுபடும் போது அவளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒன்னும் பயம் வரும் அப்போ அதுல தப்பு பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால ஒரு கையை பிடிச்சி கூட்டு போற மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்னு வச்சிருக்கோம் என்னன்னா கண்டினியூஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் சிஎல்பி நாங்க ஷார்ட்டா சொல்றோம் இது ஒரு தொடர் கல்வி இந்த கல்வியை வந்து அவங்க வார வாரம் நாங்க திங்கக்கிழமை அணிக்கு அந்த ஒரு விளக்கப்படம் மூலமா கூட அவங்களுக்கு அந்த செய்தியை சொல்ல விரும்புறேன் அவங்க வார வாரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு ஆறரையில இருந்து ஏழு மணிக்கு ஈக்விட்டி அப்படின்றதும் அப்புறம் எட்டுல இருந்து ஒன்பதுக்கும் இந்த ரெண்டு டைம்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து வீட்டுல இருந்தே இந்த நிகழ்ச்சியை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு பயிற்சி வகுப்பு இருக்கு ஒரு குறைந்த விலையில் அவர்களை வந்து சந்தையில் பணம் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பை நம்ம அடையாளம் காட்டுறோம் கண்டிப்பா சார் ரொம்பவே அற்புதமா சொன்னீங்க அதாவது இந்த பயிற்சி மையத்துக்கான செலவு எவ்வளவு ஆகும் சார் இது ஒரு ஐநூறு ரூபாய் மட்டுமே என்னது ஐநூறு ரூபாவா ஐநூறு ரூபான்றதுலே விஷயங்கள் கிடைச்சிடும் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர்களே பாத்துக்கோங்க ஐநூறு ரூபாய் நம்ம அதாவது வெளில போனோனாலே ரொம்ப ஈஸியா செலவாகிறது அந்த ஐநூறு ரூபாய் அதை ஈஸியா வந்து நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில சார் வந்து ஒரு பயிற்சி மையம் நடத்துறதா சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே அதை வந்து பெற்று பயனடையணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறோம் நேர்களே மேலும் இதை தொடர்ந்து அதாவது கண்டினியூஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கண்டிப்பா வாண்ட் சி எல்பி என டைப் செய்து ஏழு ஒன்பது 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்று என்ற எண்ணிற்கு உங்களுடைய குறுந்தகவல்களை அனுப்பலாம் சார் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஐநூறு ரூபாய் சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு பெரிய விஷயங்களை நீங்க வந்து சொல்லி தந்துட்டு இருக்கீங்க நிறைய பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்திட்டு இருக்கீங்க அதாவது சமூக நோக்கத்தோடு இந்த எக்ட்ரா நிறுவனத்தை நீங்க வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அந்த எக்ட்ரா நிறுவனத்தின் உங்களுடைய நிறுவனம் வந்து என்ன ஒரு சமூக தகவலை நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்க கண்டிப்பா நம்ம முக்கியமா சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா நம்ம ரொம்ப ரத்தத்தை உயர்வியா சிந்தி தான் இந்த பணத்தை சம்பாதிக்கிறோம் அத வந்து இன்னொரு மூணாவது மனிதரிடம் பணத்தை கொடுத்து நீங்க ஷேர் மார்க்கெட்ல இல்ல கமாடி மார்க்கெட்ல பணம் பண்ணி கொடுங்கன்னு கொண்டு போய் அந்த பணத்தை கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் யாருக்கிட்டயும் நான் பணத்தை கொடுத்தேன் அவர் லாஸ் பண்ணிட்டாரு திரும்ப சம்பாதிக்கிறதுக்கு இன்னும் பணம் கேட்டாரு நான் இன்னொரு கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி பல லட்சங்களை இழந்த பெண்மணிகள் நான் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னோட போன்ல கூட சொல்லுவாங்க அதனால நான் சொல்லக்கூடிய தகவல் என்னன்னா உங்கள் பணத்தை உங்களை விட அக்கறை உள்ளவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது ஆனால் உங்கள் பணத்தை யாரும் கொடுத்து வியாபாரம் செய்யாது இதுதான் இன்றைய நம்முடைய சமூக தகவல் நம்முடைய பாதுகாப்பான முதலீடும் பங்கு சந்தை வணிகமும் நிகழ்ச்சியில வார வாரம் நீங்கள் வந்து பங்கு சந்தை குறித்தும் முதலீடுகள் குறித்தும் பல கேள்விகளுக்கு விடைகளை ஆலோசனையாக எக்ட்ரா நிறுவனத்தின் சிஇஓ ஆன டி ஆர் அருள்ராஜன் சார் அவர்களிடம் கேட்டு பயன் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதே மகிழ்ச்சியோடு உங்களுடைய பொருளாதார சேவைகளை அடுத்த வாரமும் நாங்கள் தொடர இருக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து நாங்கள் விடை பெறுகிறோம் நன்றி நேர்களே சார் நன்றி சார் சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி